আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ গুরু গানের নবম শ্রেণীর ইংলিশ ক্লাসে পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি তোমাদের সাথে আছি ইমরান হোসাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ব ইংলিশ পার টু ডে বইয়ের ইউনিট ওয়ান লেসন ওয়ান চ্যাপ্টারটি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আজকে আমরা যে বইটি ধরবো সেটি হচ্ছে দুই হাজার বাইশ সালের ইংলিশ পার টু ডে বই তোমরা জানো যে দুই হাজার একুশ এবং বাইশ সালের বইয়ে কিছুটা চেঞ্জ এসেছে অর্থাৎ একুশ এবং বাইশ সালের বই এক কিন্তু দুই হাজার বিশ সাল থেকে বিশ সালের বই এবং একুশ বাইশ সালের বই মিলবে না অর্থাৎ বিশ সালের পরে পরবর্তী একুশ সালে বই এসে চেঞ্জ হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে সুতরাং তোমরা যারা বিশ সালের বই নিবে অবশ্যই পড়া মিলবে না তোমরা একুশ বা দুই হাজার বাইশ সালে বই নিতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা আমাদের পাঠ শুরু করে দিই এখানে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ যে সাধারণত বইটিতে এইভাবে দেওয়াই আছে এবং এখানে কিন্তু মুজিব শত বর্ষ একশো বছর এখানে লেখা আছে ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার এটা তোমাদের দেখতে হবে প্লাস হচ্ছে যে এখন এখানে আসো দেখো এখানে তোমাদের সূচিপত্র লেখায় আছে যে ইউনিট ওয়ান ফাদার অফ দ্য নেশন হ্যাঁ তো চলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইউনিট ওয়ানে ফাদার অফ দ্য নেশন লেখা আছে এবং এখানে আমাদের জাতির জাতির পিতা যাকে বলা হয়েছে এখানে যে তার ছবি এখানে দেওয়া হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেওয়া রয়েছে এছাড়াও তিনি হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে এখানে আমরা ইউনিট ওয়ান থেকে এখন লেসন ওয়ান পড়ব সেখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি ইন নাইনটিন এখানে তোমার দেখতে পাচ্ছ যে এক দুইটা ছবি রয়েছে একটা ছবিতে বঙ্গবন্ধুকে দেখা যাচ্ছে সম্ভবত তার ডান পাশে তার বাবা বাম পাশে তার মা পিছনে শেখ হাসিনার আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং এখানে কিছু আত্মীয় স্বজন দেখা যাচ্ছে শেখ রাসেলকে মনে হয় দেখা যাচ্ছে খুব ছোট এই হচ্ছে তাদের পরিবার আর একটি ছবি দেখা যাচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শেখ হাসিনা আছে পাশে মনে তার স্বামী হয়তো বা তার ভাই হবে এবং এখানে এই যে এই পাশে তার ভাইটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এবং এখানে তার ছোট শেখ হাসিনার ছোট ভাই অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান সবচেয়ে ছোট ছেলে সম্ভবত শেখ রাসেল এখানে রয়েছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মার্শাল অনেক কিছু জানলাম ছবি দেখে এবং ছবিটি অনেক পুরাতন যা দেখে ভালো লাগলো আমাদেরও শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এখন আমরা আমাদের পাঠে ফিরে যাই আমরা মূলত আজকে অনুবাদ করব তো তোমরা দেখো যে এখানে লেখা রয়েছে বঙ্গবন্ধু ফ্যামিলি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু পরিবারের পরিবার সম্পর্কে এখানে ধারণা দেওয়া হচ্ছে যে কী অবস্থায় ছিল তারা তো চলো আমরা পাঠ পাঠ পড়তে থাকি দেখো এখানে লেখা রয়েছে যে গল্পটা শুরু হয়েছে বি অর্থাৎ এখানে বি দিয়ে লেখা রয়েছে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো চলো গল্পটা আমরা শুরু করি আমরা কিন্তু মূলত অনুবাদ করব আজকে অনুবাদ করবো আর কি ইংলিশ পড়ে তারপর অনুবাদ করব দেখো ইট ওয়াজ দ্য নাইট অফ টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফিফথ মার্চ নাইনটিন অর্থাৎ ইট ওয়াজ দ্য নাইট ইহা ছিল রাত্রি পঁচিশে মার্চ উনিশশো সাল দেয়ার আজ এ ফুল অফ কোয়াইটনেস তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা হোয়াইট বোর্ডে লিখেছি ফুল অফ অর্থ পরিপূর্ণ কোয়াইটনেস অর্থ নিস্তব্ধতা অর্থাৎ সেখানে ছিল পরিপূর্ণভাবে নিস্তব্ধতা অ্যাট বঙ্গবন্ধু সুম অ্যাট ডান ডানভন্ডি রোড নং থার্টি টু থ্রু আউট দ্য ডে থ্রু আউট দ্য অর্থ কি সমগ্র আর দ্য ডে অর্থ দিন অর্থাৎ সমগ্র দিন তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে থ্রু আউট এর অর্থ এখানে লেখা আছে কোয়াইট তারপর ফুল অফ এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে এই যে মোটামুটি সব কিছু মোটামুটি যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড সেগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে এখানে দেওয়া রয়েছে এবং এই পাশেও দেওয়া রয়েছে এবং ওই পাশেও দেওয়া রয়েছে মূল মূল গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এগুলো হোয়াইট বোর্ডের থেকে সংগ্রহ করে তোমরা কিন্তু লিখে নিবে তোমাদের খাতাগুলো লিখে নিবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডগুলো আমরা লিখেছি আমরা তোমাদের সুবিধা তো তোমরা টোটালি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো আবার আমি যদি এই পাশে আসি এখানটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এবং চাইলে তোমরা আমাদের থেকে ছবি কালেক্ট করতে পারো শুধু এখন আসো তাহলে এখানে থ্রু এখানে আমরা গল্পটা পড়তেছি যেমন হচ্ছে যে দেয়ার আসে ফুল অফ কোয়াইটনেস অ্যাট বঙ্গবন্ধু সুম অ্যাট ধানমন্ডি রোড নাম্বার থার্টি টু থ্রু আউট দ্য ডে থ্রু আউট দ্য ডে মানে সমগ্র দিন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর বাড়িতে ফুল অফ কোয়াইটনেস ফুল অফ অর্থ পরিপূর্ণ কোয়াইটনেস অর্থ নিস্তব্ধতা তার নিস্তব্ধতে পরিপূর্ণ ছিল অর্থাৎ সেখানে কোনো কোলাহল হই হুল্লুড় ছিল না আশেপাশে পরিবেশ ছিল খুবই শান্ত এরকম বোঝানো হচ্ছে তারপর তৃতীয় লাইন দেখো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি মেম্বার্স কুড অ্যাপ্রিহেন্ড দ্যাট সামথিং ট্রাজিক ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি তার পরিবার মেম্বার কুড পরিবার মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার্স অর্থাৎ পরিবার সদস্যরা কেন তো বুঝতে পারা কুড মানে বুঝতে পেরেছিল অ্যাপ্রিহেন্ড অর্থাৎ আশঙ্কা করতেছিল
যার নাম হচ্ছে শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম অর্থাৎ সে ছিল আউট অফ মানে বাহিরে হোম অর্থাৎ বাইরে বাইরে ছিল কি কারণে ফর ফর্মিং ফর্ম অর্থাৎ গঠন করা ব্যারিকেড অর্থ প্রতিবন্ধকতা বা বাধা অর্থাৎ বাধা দিতে বাধা করতে বাধা তৈরি করতে এখানে ফর ফর্মিং ব্যারিকেড অর্থ হবে বাধা তৈরি করতে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে এগেনস্ট দ্য পাকিস্তানি আর্মি এগেনস্ট অর্থের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি আর্মিদের বিরুদ্ধে হু অর্থাৎ যারা এখানে হুদায় বুঝাচ্ছে পাকিস্তানি আর্মির দেখে যারা কিনা হ্যাড বিন কিলিং কিলো তো হত্যা করা কিলিং হত্যা করছিল আর হ্যাডবিন দ্বারা অতীতের অনেক সময় বুঝাচ্ছে আর কিলিং আইনজি করলে সে চলমান হয়ে যাচ্ছে যারা হত্যা করছিল পিপল জনগণ কি ইনডিসক্রিমিনেটলি দেখো তোমরা এখানে অর্থগুলো আমরা লিখে রেখেছি ইনডিসক্রিমিনেটলি অর্থ কি নির্বিচারে অর্থাৎ কোনো বাস বিবাদ বাস বিচার নেই অর্থাৎ কোনো মূল্যায়ন করতেছে না যেটা অসহায় নিরীহ মানুষ বা হচ্ছে যে শিক্ষিত মানুষ তাদেরকে ছাড় দিয়ে দেশের সম্পদ বা কৃষক মানুষ এরা আমাদের দেশের কৃষিকে জীবিত রাখতেছে এরকম কোনো মানে বা কোনো ছাড়ই নেই হ্যাঁ যাকে পাচ্ছে তাকে তারা হত্যা করতেছে শুধু জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি মুসলিম বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ যে বলতেছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ তাকে ছেড়ে দিচ্ছে আর যে বলতেছে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জয় বাংলা তাদেরকে তারা হত্যা করতেছে এরকম একটা পরিস্থিতি তার মানে ইনডিসক্রিমিনেটলি অর্থাৎ নির্বিচারে দেখ নাই ওই রাত্রে আসলে এটা কিন্তু ওই রাত্রে কিন্তু জয় বাংলা জয় পাকিস্তান এগুলো জিজ্ঞাসা করেন ওই রাত্রে তারা অতর্কিত ভাবে বাংলা মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি ওই রাত্রে রাত্রে বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দেয়নি তারা অতর্কিত ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এখানে এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে ইনডিসক্রিমিনেটলি দেখ নাই ওই রাত্রে তারা নির্বিচারে হামলা চালায় কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই বা কোনো সতর্কতা করে নাই যে আমরা এরকম অপরাধীদেরকে ধরবো বা তমুক করব তোমরা একটু সাবধান হয়ে যাও এরকম কিছু বলেনি তারপর আসুন যে তোমরা যদি এই সম্পর্কে যদি বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় বই আছে বা বাংলাদেশ ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা যেটা হচ্ছে নবম শ্রেণীর বই সেটা হচ্ছে আর্টসে যারা পর তাদের রয়েছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে তোমরা তাদের বইটা পড়তে পারো সেখান থেকে তোমরা বিস্তারিত জানতে পারবে তারপর আসো পড়া লাইনে বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড ডিসাইড তো সিদ্ধান্ত নেওয়া বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিল টু সেভ দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি টু এ সেফার প্লেস টু সেভ মানে পাঠাতে দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি মানে পরিবারের মেয়েদেরকে অর্থাৎ বালিকাদেরকে টু এ সেফার প্লেস নিরাপদ স্থানে পাঠাবে ফর দ্য নাইট মানে ওই রাত্রির জন্য হি গেভ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি তিনি তাদের দায় দায়িত্ব দিলেন রেসপন্সিবিলিটি অর্থ দায় দায়িত্ব গিভ অর্থ দেওয়া গিভের গিভের পাস্ট হচ্ছে গেভ তিনি দিলেন দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি এখানে দেওয়ার মানে এই যে গার্লস দেয় গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ পরিবারের মহিলাদের দায়িত্ব দিলেন টু হিজ সান ইন ল তার জামাইয়ের কাছে সান ইন ল অর্থ জামাই কার জামাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের জামাই বলতে হচ্ছে বোঝা হচ্ছে যে শেখ হাসিনার স্বামী যার নাম হচ্ছে মিস্টার ওয়াজিদ মিয়া অর্থাৎ মিস্টার ওয়াজিদ মিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান একটা দায়িত্ব দিলেন যে এই পরিবারের মহিলাদেরকে তুমি একটা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও আর কি এরকম একটা দায়িত্ব দিলেন বঙ্গ তারপর হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ডটার বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা হু ওয়াজ এক্সপেক্টিং এ বেবি সুন অ্যালং উইথ হার সিস্টার শেখ রেহানা অ্যান্ড হার কাজিন ফরিদা ওয়ার সেন্ট টু এ হাউস অ্যাট রোড নাম্বার ফিফটিন ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট বলা হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুর শেখ মানে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা হু ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে কিনা আশা করতেছিল অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ছিল এ বেবি সুন খুব দ্রুত যার হচ্ছে বাচ্চার আশা করতেছিল অ্যালং উইথ হার সিস্টার এবং বরাবর তার বোনের সাথে বোনের নাম হচ্ছে শেখ রেহানা অ্যান্ড হার কাজিন এবং তার চাচাত বোন ফরিদা ওয়ার সেন্ট টু এ হাউস যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেন্ট অর্থাৎ পাঠানো সেন্ট বাস পাঠিয়েছিল সেন্ট এখানে ওয়ার সেন্ট অর্থাৎ তাদেরকে পাঠানো পাঠানো হয়েছিল টু এ হাউস একটি বাড়িতে অ্যাট রোড নাম্বার ফিফটিন অর্থাৎ পনেরো নাম্বার রোড ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট ওই রাত্রির জন্য তাদেরকে অন্য একটা বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল যে এখানে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বঙ্গবন্ধু সোয়াইফ বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ফজিলাতুন নেসা মুজিব স্টেড উইথ হিম স্টেট অবস্থান করা উইথ আর উইথ অত সাথে হিম অর্থ তার অর্থাৎ তিনি বলছে বলতেছেন যে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা তার সাথে অবস্থান করলেন তার সাথে বলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান সাথে অবস্থান করলেন সব মহিলাদেরকে মানে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে নিরাপদ স্থানে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে নিয়ে আর কি সেটা বোঝানো হচ্ছে জাস্ট বিফোর মিড নাইট জাস্ট মানে ঠিক বিফোর তো আগে মিড নাইট তো মধ্যরাত্রি তার মধ্যরাত্রি ঠিক একটু পূর্বে বা আগেই বঙ্গবন্ধু সেন্ট দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী চিটাগং ভায়া ওয়ারলেস ভায়া ওয়ারলেস মানে ভায়া মানে মাধ্যম ওয়ারলেস হচ্ছে বেতার মনে রাখবা ওয়ার মানে তার আর লেস মানে হীন
স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠানো হলো এটা ডার্কেস্ট পার্ট অফ এটা ডার্ক ডার্কেস্ট পার্ট অফ দ্যাট নাইট দ্য পাকিস্তানি আর্মি সারাউন্ডেড হিজ হোম অ্যান্ড স্টার্টে ফায়ারিং অ্যাট র্যান্ডম ডার্ক তো অন্ধকার ডার্কেস্ট সবচেয়ে অন্ধকার মানে ঘন অন্ধকার পার্ট মানে ওই রাত্রে সবচেয়ে ঘন অন্ধকার অংশেই মানে খুব মধ্যরাত্রি তার কি বোঝা গেছে দ্য পাকিস্তানি আর্মি সারাউন্ডেড পাকিস্তানি আর্মিরা বা সেনাবাহিনীরা সারাউন্ডে তো বেষ্টিত করা সারাউন্ডেড করলো সারাউন্ডেড হিজ হোম তার তার বাড়ি বেষ্টিত বা ঘেরাও করলো অ্যান্ড স্টার্টেড ফায়ারিং অ্যাট র্যান্ডম এবং শুরু করলো ফায়ার তো গুলি করে অ্যাট র্যান্ডম অর্থ এলোমেলো অ্যাট র্যান্ডম অর্থ এলোমেলো যে যেটা আমরা বললাম ইনডিসক্রিমিনেটলি অর্থ এলোপাথারি বা নির্বিচারে এটা সিনোনিম এটা আর কি দ্য সিচুয়েশন অ্যাগিটেটেড বঙ্গবন্ধু মাছ মাছ মানে অনেক আর দা সিচুয়েশন হতো পরিস্থিতি বঙ্গ অ্যাগিটেটেড এই পরিস্থিতি ক্ষিপ্ত করে তুলো বঙ্গবন্ধুকে প্রচুর মানে এই যে শুধু শুধু গুলি করতেছে হ্যাঁ তাকে আইসে জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এরকম গুলি করবে কেন বাড়ির উল্টা উল্টা পাল্টা এইভাবে তো একজন নিরীহ মানুষও মারা যাবে এই কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন যে গুলি করবেন কেন এতে নিরীহ মানুষ তো মারা যেতে পারে আমি অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করুন সাজা দিন কিন্তু এখানে যদি নিরীহ মানুষ থাকে আশেপাশে তারা তো মারা যাবে এই কারণে তিনি মূলত ক্ষিপ্ত হচ্ছেন আর কি অ্যান্ড আস্ট দ্যাম টু স্টপ এবং তাদেরকে বললেন থামতে বন্ধ করতে বাট সুন দ্রুত হি ওয়াজ ইনস্ট্রাক্টেড টু গেট রেডি টু গো উইথ দেম তাকে হি ওয়াজ ইনস্ট্রাক্টেড অর্থাৎ তাকে আদেশ করা হচ্ছে বা তাকে নির্দেশ করা হচ্ছে টু গেট রেডি প্রস্তুত হতে টু গো উইথ দেম তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমাকে এখানে গ্রেফতার করার কথা বলা হচ্ছে আর কি বেগম মুজিব প্যাক্ট হিজ নেসেসারি বেলঙ্গিংস বেলঙ্গিংস তারা বোঝানো হচ্ছে এখানে দ্রব্যতি বা জিনিসপত্র তো বেগম মুজিব বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের ফজিলতুন্নেসা যিনি হচ্ছেন শেখ মুজিবর স্ত্রী আর কি তিনি প্যাক হিজ প্যাকটা তো প্রস্তুত করে দিলেন বা প্যাকেট করে দিলেন সব ব্যাগে ভরে দিলেন হিজ নেসেসারি বেলঙ্গিংস তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে ভরে দিলেন আর কি বা ব্যাগে ভরে দিলেন আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট আমরা জানি লিভার তো ত্যাগ করা লিভার পাস্ট হচ্ছে লেফট অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর প্রস্থানের পরে এটা অনুবাদ আফটার অর্থ পরে বঙ্গবন্ধুর প্রস্থানের পরে শি ওয়াজ অ্যাট এ লস হোয়াট টু ডু শি ওয়াজ অ্যাট এ লস অ্যাট এ লস মানে মানে বিহবল হয়ে যাওয়া মানে হতভম্ব হয়ে যাওয়া আমি এখন কি করব ওইখানে মহিলাদেরকে ওয়াচেত মিয়ার সাথে তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন ধারমন্ডির রোড নাম্বার পনেরোতে এখানে আমার ছোট ছেলে আছে রাসেল আছে আরো দু একজন আছে এদেরকে নিয়ে আমি এখন কোথায় থাকবো এই রাত্রে বলে আমি কোথায় যাব তিনি একটা মোটা মোটামুটি একটা টেনশনে পড়ে গেলেন আর কি অ্যান্ড হোয়াট টু ডু কি করবে অ্যান্ড হোয়ার টু গো উইথ হার চিলড্রেন এবং এই শিশুদেরকে নিয়ে কোথায় যাবেন হাওয়ার যাই হোক বিং এ সাপোর্টিং ওয়াইফ একজন সহায়তা সহায়তামূলক স্ত্রী হিসাবে সহায়তা মানেও কি মানে হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর একজন সহায়ক সহকারী ছিলেন না তিনি স্ত্রীর তো স্বামীকে সবচেয়ে বেশি ভরসা দেন তাই না তো সেই কারণে বলছে তাকে সাপোর্টিভ ওয়াইফ অফ দ্য গ্রেট লিডার কার গ্রেট লিডার এই মহান নেতার অল থ্রু হার লাইফ তার সমগ্র জীবনে তিনি বঙ্গবন্ধু একজন সহায়ক ছিলেন সহায়তাকার একজন স্ত্রী ছিলেন সেটা বলা হচ্ছে সি সুন পুলড আপ হার মেন্টাল মেন স্ট্রেংথ সি সুন সি হতো তিনি সুন মানে দ্রুত ফুল আপ ওটা টেনে ধরা টেনে ধরলেন বা লাগাম ধরলেন হার মেন্টাল স্ট্রেংথ তার মানসিক শক্তিকে তিনি টেনে ধরলেন মানে তিনি ভেঙে পড়লেন না তিনি তার মানসিক শক্তিকে উজ্জীবিত করলেন বাট হার এনজাইটি কন্টিনিউ টিল দ্য ইন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু তার দুশ্চিন্তা কন্টিনিউ তো চলতে থাকা টিল যতক্ষণ না যতক্ষণ দ্য ইন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দুশ্চিন্তা চলতেই থাকলো দ্য নেক্সট ডে পরবর্তী দিন কবে জানো যেদিন শেখ মুজিব রহমানকে রাতে গ্রেফতার করা হয় ছাব্বিশে মার্চ মধ্যরাতে তাকে গ্রেফতার করা হয় তার মানে ওই দিনের পরে মানে রাতের পর দিন বেলার কথা বলা হচ্ছে দিনের কথা যে দ্য নেক্সট ডে বেগম মুজিব হ্যাড টু লিভ হাউস নাম্বার থার্টি টু উইথ হার চিলড্রেন অ্যান্ড আদার মেম্বার্স অফ হার হোম বলছে যে বেগম মুজিবকে হ্যাড টু লিভ লিভার তো ত্যাগ করা তাকে ত্যাগ করতেই হলো প্রস্থান করতেই হলো হাউস নাম্বার বত্রিশ নাম্বার বাড়ি ছাড়তেই হলো উইথ হার চিলড্রেন তার তার শিশুদেরকে নিয়ে এবং অ্যান্ড দ্য আদার মেম্বার্স অফ হার ফ্যামিলি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে তিনি ওই বাড়ির প্রস্থান করলেন ডিউরিং দ্য নেক্সট কপল নেক্সট কপল অফ মান্থস নেক্সট মানে পরবর্তী কপল অফ মান্থ বোঝা যাচ্ছে কয়েক মাস মানে কয়েক মাস এভাবে কয়েক জোড়া মাস বা কয়েক মাস কয়েক মাস যাবৎ আর ডিরুন দ্বারা বোঝাচ্ছে যাবৎ যে কয়েক মাস যাবৎ দে মুভ ফ্রম ওয়ান শেল্টার টু অ্যানাদার শেল অ্যানাদার বলা হচ্ছে যে দে মুভ এখানে মুভ মানে নাড়াচড়া করার অর্থ নিলে হবে না মূল বলতে কি এখানে স্থানান্তরিত হওয়া দে মুভ তারা স্থানান্তরিত হচ্ছিল ফ্রম ওয়ান শেল্টার ওয়ান ফ্রম অর্থ থেকে ওয়ান অর্থ এক শেল্টার অর্থ আশ্রয় অর্থাৎ এক
প্লেস মানে স্থান ওই স্থানগুলোতে অবস্থানকালীন সময়ে সাম পিপল কিছু মানুষ কেম ফরওয়ার্ড কাম ফরওয়ার্ড মানে সামনে এগিয়ে আসা আর কেম ফরওয়ার্ড অর্থ হচ্ছে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন টু হেল্পিং দেন তাদেরকে সহায়তা করতে উইথ হোয়াইল যখন সহায়তা করতে হোয়াইল অথচ অন্যদিকে এখানে হোয়াইল দ্বারা বোঝাচ্ছে অথচ বা অন্যদিকে সাম কিছু মানুষ রিফিউজ টু গিভ দেন শেল্টার ফর ফিয়ার অফ দেয়ার অন সেফটি কিছু মানুষ রিফিউজ করতে ছিল প্রত্যাখ্যান করতে ছিল টু গিভ দেন শেল্টার তাদেরকে আশ্রয় দিতে ফর ফিয়ার অফ দেয়ার অন সেফটি ফর অফ জন্য ফিয়ার অফ অর্থ ভয়ে দেয়ার অন সেফটি মানে তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার ভয়ে তাদেরকে আশ্রয় দিতে দিতে চাচ্ছিল না হোয়েন দেয়ার প্রভিশন র্যান শর্ট আচ্ছা শর্ট মানে এখানে ফুরিয়ে আসা বোঝাচ্ছে রান শর্ট মানে ফুরিয়ে আসা রানের পাস হচ্ছে র্যান মানে ফুরিয়ে এসেছিল আর এখানে প্রভিশন বা প্রভাইশন তার বোঝানো হচ্ছে তাদের মজুদকৃত খাদ্য দ্রব্য বা অর্থ এগুলো সব বোঝানো হচ্ছে আর প্রভাইশন শেখ কামাল হু হ্যাড অলরেডি জয়েন্ট দ্য লিবারেশন ওয়ার বলা হচ্ছে কি শেখ কামাল যিনি কিনা ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে বা স্বাধীনতা যুদ্ধে কেম টু দেম ইন ডিস গাইস কামর তো আশা কেম হতে এসেছিলেন টু দেম তাদের নিকটে ইন ডিস গাইস ইন মানে তে ডিস গাইস মানে ছদ্মবেশে মানে ছদ্মবেশ এ এখানে ইন ডিস গাইস মানে ছদ্মবেশে মানে কি ছদ্মবেশে মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট হুবহু শেখ কামাল নয় হয়তো দেখা যায় কি যে একজন একজন মুচি হিসাবে আসলেন এই এলাকায় বা মনে করেন যে তিনি আসলেন হচ্ছে চুল কাটায় এরকম আগেকার সময় তো চুল কাটায় তো মনে করেন যে একটা আয়না নিয়ে আর কেচি আর এই ইয়া নিয়ে চিরুনি নিয়ে এলাকা এলাকায় ঘুরতেন আর বলতেন চুল কাটাই মানুষের চুল কাটাই যারা চুল কাটাই তো তাদেরকে সামনে আয়না রেখে দেখা যায় চুল কাটাই তো বা এখানে আমি তো তাকে তুচ্ছ তাচ্ছ করতেছি আমি বলতেছি যে কোনো একটা ছদ্মবেশে আসলেন বা একজন সাধারণ লোক হিসাবে আসলেন মোস্ট দেখা গেল যে ধরা পড়ে যেতে পারতেন দাঁড়িয়ে টেরে লাগালেন মোস্ট লাগালেন বা পাঞ্জাবি বাজামা পরে আসতেন যেন মানুষ যেন বুঝতে না পারে যেটা হবু শেখ কামাল এরকম ছদ্মবেশে আসলেন অ্যান্ড ডেলিভার্ড এবং প্রদান করলেন সাম মানি কিছু অর্থ প্রদান করলেন সাম ভ্যারি ক্লোজ পিপল কিছু নিকট আত্মীয় প্লিয় ক্লোজ পিপল দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নিকট আত্মীয় না আসলে কিছু নিকটের লোকেরা আর কি অলসো সাপোর্টেড দ্য ফ্যামিলি উইথ মানি অ্যান্ড ফুড স্টাফ বলছে কি অলসো আরও সহায়তা করলেন সাপোর্ট করলেন এই পরিবারকে কি দিয়ে উইথ মানি অ্যান্ড ফুড স্টাফ অর্থ এবং খাদ্য যোগান দিয়ে আর কি সো ফার দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স ওয়ার ইগনোরেন্ট অ্যাওয়ার বঙ্গবন্ধু কন্ডিশন এখানে কন্ডিশন দ্বারা শর্ত নয় কন্ডিশন দ্বারা এখানে অবস্থান সো ফার যতটুকু যতটুকু সোফার দ্য ফ্যামিলি অনেক দূরে বা এরকম বোঝাচ্ছে দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স ওয়ার ইগনোরেন্ট পরিবারের মেম্বার সদস্য ছিলেন পুরোপুরি অজ্ঞ মানে এখানে অজ্ঞ বলতে অশিক্ষিত এরকম না মানে তাদের ধারণা নাই এটাকে বলছে অজ্ঞ কি সম্পর্কে অ্যাবাউট বঙ্গবন্ধু কন্ডিশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থা সম্পর্কে তারা ছিল পুরাই মানে অজানা মানে তাদের জানা নাই তাদের জানা আগ্রহ আছে কিন্তু তারা অজ্ঞ এই ব্যাপারে অজ্ঞ মানে তাদের জানা নাই যে খোঁজ জানতে চাচ্ছি না আমার মানে যে সেখানে তিনি কোথায় আসেন বাংলাদেশে জেলে আসেন নাকি পাকিস্তানে জেলে আসেন বাংলাদেশ জেলে থাকলে বা কোথায় আসেন এই ব্যাপারে তাদের জানতে তারা আগ্রহী কিন্তু তারা কোনো সংবাদ পাচ্ছিল না সাডেনলি হঠাৎ দে কেম টু নো আচ্ছা কাম টু নো অর্থ জানতে পারা আর কামের বাস হচ্ছে কেম কেম টু নো জানতে পারলেন এটা আমাদের হোয়াইট বোর্ডে লেখা রয়েছে যে জানতে পারলেন দ্যাট যে হি ওয়াজ অ্যালাইভ এই একটা স্বস্তি পাওয়া গেল হি ওয়াজ অ্যালাইভ তিনি হচ্ছেন জীবন্ত তিনি ছিলেন জীবন্ত অর্থাৎ দুই তিন মাস যাবৎ তার কোনো খোঁজ খবর নাই তার মানে তাকে নিয়ে হত্যা করে ফেললো নাকি কিন্তু তার কয়েক মাস পরে জানতে পারলেন কি যে না তিনি জীবন জীবিত আছেন এখনো অ্যান্ড হ্যাড টেকেন টু পাকিস্তান হ্যাড বিন টেকেন টেক মানে নেওয়া হ্যাড বিন টেকেন মানে নেওয়া হয়েছে টু পাকিস্তান তাকে পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছে কোন পাকিস্তানে ওই যে পশ্চিম পাশে হ্যাঁ ওই পাশে নেওয়া হয়েছে বেগম মুজিব স্টার্টেড টু কিপ কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ামী লীগ লিডার্স বেগম মুজিব মানে কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ফজিলতুন্নেসা তিনি স্টার্টেড শুরু করলেন কিপ রাখতে কন্ট্যাক্ট যোগাযোগ তিনি যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন উইথ আওয়ামী লীগ লিডার্স আওয়ামী লীগের নেতাবৃন্দের সাথে বাট সুন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ টেক ইন টু ধানমন্ডি হাউস নম্বর এইটিন বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি অ্যান্ড কেপ আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট এই যে এতদিন কিন্তু তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থান অন্য স্থান থেকে অন্য স্থান নিজেরা নিজেরা স্থানান্তরিত হচ্ছিল তাদেরকে পাকিস্তানিদেরকে না জানায় কিন্তু এক রাত্রিতে কী হলো এখন তাদেরকে গ্রেফতার করে ফেললো তারা কোথাও যেতে পারবে না কার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না এরকম একটা অবস্থা যে বাট সুন দ্য ফ্যামিলি ওয়াজ টেকেন পরিবারকে নেওয়া হলো টু ধানমন্ডি হাউস নম্বর এইটিন ধানমন্ডির আঠারো নম্বর বাসায় তো রোড নাম্বার কত ভাই হয়তো তখন রোড নাম্বার ছিল না শুধু ধানমন্ডিতে শুধু বাসা নাম্বারই ছিল এরকম আর কি বাই দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অ
মানে পিপল যেহেতু ওই বাড়িতে তাদেরকে রাখা হয়েছে মানে কি তাদেরকে সারাদিন বন্ধ করে রাখে দরজা খুলতে দেয় না তারপর হচ্ছে বাগানে আসতে দেয় না বা এরকম বিষয়টা নাই মানে তাদেরকে মোটামুটি ঘরের মধ্যে আশেপাশে তারা থাকতে পারে এবং তাদের বাসায় যদি কোনো প্রয়োজন হয় খাদ্যর প্রয়োজন হয় বা কোনো কিছু প্রয়োজন হয় বাসা লোক আসতে পারে এরকম বিষয়টা হ্যাঁ শুধু জাস্ট তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয় আর কি বলছে যে পিপল উড কাম মানুষ উড উইল মানে আসা আসবে আর উড আসতো কাম টু টু দেয়ার হোম তাদের বাড়িতে আসতো উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন ভ্যালুয়েবল হতো মূল্যবান ইনফরমেশন হতো তথ্য মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসতো ইন দিস গাইস অফ বেন্ডর্স ইন দিস গাইস হতো কি ছদ্মবেশে বেন্ডর্স হতো বিক্রেতা বা নানান কিছু ছদ্মবেশে তারা আসতো অলসো সাম উড থ্রো এপি থ্রো পিসেস অফ ওয়েস্ট পেপার উইথ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রিটার্ন অন দ্যাম বসে কি সাম কোনো কেউ 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 থ্রো অর্থ নিক্ষেপ করা পিস অর্থ টুকরা অফ ওয়েস্ট পেপার মানে ময়লা পেপার নিক্ষেপ করত উইথ ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যাতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রিটার্ন অন দ্যাম যা তাদের ভিতরে লেখা ছিল কি বা তাদের উপরে লেখা ছিল এরকম ইন দ্য মান্থ অফ দ্য মে মে মাসে দ্য সেম ইয়ার একই বছর পাকিস্তান আর্মি সেট ফায়ার টু বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া হোম ইন ফ্রন্ট অফ ইস প্যারেন্টস এখানে বলা হচ্ছে যে পাকিস্তানি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেট ফায়ার অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ফায়ার তো আগুন সেট ফায়ার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া টু বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া হোম বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া যে বাড়িটা রয়েছে যেটা কিনা তাদের আমরা ক্লাস এইটের বইয়ে পড়েছি যে ওইখানে আমরা পড়েছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বপুরুষ ছিলেন একরামুদ্দুল্লাহ আরজুন নাম আমার খেয়াল নেই তারা পূর্বপুরুষ ছিলেন কুদরতুল্লাহ মানে মোটামুটি মোগল আমল থেকে তাদের এই এই জায়গাটা রয়েছে তো এইখানে এত পুরাতন বাড়িগুলো তারা পুড়িয়ে দিচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে একটা নিঃশংস কাজ এবং একটা অপরাধ তাহলে টুঙ্গিপড়া হুম ইন ফ্রন্ট অফ ইস প্যারেন্টস তার পিতামাতার সামনে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতামাতার সামনে তাদের পরিবার তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এ ইয়াং ম্যান ফ্রম দ্য ভিলেজ একজন যুবক ব্যক্তি ফ্রম দ্য ভিলেজ গ্রাম থেকে ওই গ্রাম ওই গ্রামের আর কি ফ্রম দ্য ভিলেজ গ্রামের একজন যুবক ব্যক্তি প্রোটেস্টেড দ্য এবিল ডিড প্রোটেস্ট অর্থাৎ প্রতিবাদ করা প্রোটেস্টেড প্রতিবাদ করলো দ্য এবিল ডিড মানে শয়তানি কর্মকাণ্ড ডিড মানে কাজ এবিল মানে শয়তান এই শয়তানি কাজ প্রতিবাদ করলো অ্যান্ড ওয়াজ শর্ট ডেড এই প্রতিবাদের ফলস্বরূপ কী হলো তাকে হত্যা করা হলো ডেড করা হলো মৃত করা হলো গুলি করে মৃত করা হলো আরকে বথ প্যারেন্টস অফ বঙ্গবন্ধু ফেল ইল ইন অক্টোবর অ্যান্ড ওয়ার অ্যাডমিটেড টু দ্য পিজি হসপিটাল বলছে কি বথ মানে উভয় প্যারেন্টস অফ বঙ্গবন্ধু প্যারেন্ট অফ দ্য পিতামাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান পিতামাতা ফল অত পড়ে যাওয়া ফেল পতিত হলো ইল অত অসুস্থতা পতিত হলো ইন অক্টোবর মাসে অ্যান্ড ওয়ার অ্যাডমিটেড টু দ্য পিজি হসপিটাল এবং তাদেরকে ভর্তি করা হলো পিজি হাসপাতালে বর্তমান পিজি হাসপাতাল কোনটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে শাহবাগে গেলে তোমার দেখবে যে বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল যেটা রয়েছে আর কি সেটাই আর কি বেগম মুজিব অ্যান্ড হার ফ্যামিলি ওয়ার অ্যালাউড অ্যালাউয়েড টু ভিজিট দ্যাম টু আর থ্রি টাইমস আ উইক ফর ওয়ান আওয়ার বলছে কি মেগম মুজিব অর্থাৎ শেখ মুজিবের স্ত্রী হচ্ছে বেগম মুজিব অ্যান্ড হার ফ্যামিলি তার পরিবারকে ওয়ার অ্যালাউয়েড তাদেরকে অ্যালাউয়েড মানে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হতো টু ভিজিট দ্যাম দ্যাম মানে তাদেরকে তাদেরকে দেখতে এখানে দ্যাম মানে বোঝানো হচ্ছে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের প্যারেন্টস মানে আমাদের জাতির পিতা জাতির জাতির পিতার আর কি প্যারেন্টস সুতরাং প্যারেন্টসকে বলা হচ্ছে কি যে অ্যালাউড টু ভিজিট দ্যাম টু আর থ্রি উইকস এ উইক মানে তারা সপ্তাহে দুইবার বা তিনবার ফর ওয়ান আওয়ার এক ঘন্টার জন্য তার নিকট ভ্রমণ করতে পারতেন এই ছিল মোটামুটি হাও বা যাই হোক দ্যাট ক্রিয়েটেড দ্য অপরচুনিটি যা সৃষ্টি করলো সুযোগ ফর দেন তাদের জন্য টু অ্যাস্টাবলিশ এ বেটার কমিউনিকেশন উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যাস্টাবলিশ মানে প্রতিষ্ঠা করতে উইথ দ্য বেটার কমিউনিকেশন ভালো যোগাযোগ আর তো ভালো যোগাযোগ উইথ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স এর কারণে তারা ফ্রিডম ফাইটার্স মানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করার একটা সুযোগ পেল বেগম মুজিব বলতে এক্সট্রিমলি অরিক বেগম মুজিব ছিলেন মানে খুবই চিন্তিত এখানে এক্সট্রিমলি মানে প্রখর বা তীব্র মানে চিন্তিত মানে প্রচুর চিন্তিত ছিলেন এবং হার চিলড্রেন তার সন্তানদেরকে নিয়ে স্পেশালি বিশেষ করে হার ডটার তার কন্যা শেখ হাসিনা বিকজ অফ হার হেলথ কন্ডিশন তার স্বাস্থ্য অবস্থার কারণে বিকজ অফ হার কারণে তার স্বাস্থ্যের অবস্থার কারণে হাও বা যাই হোক শি ওয়াজ নট অ্যালয়েড বাই দ্য পাকিস্তানি রুলার্স টু বি উইথ হার ডটার শেখ হাসিনা হোয়েন শি ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু হসপিটাল বলা হচ্ছে যে শি ওয়াজ নট অ্যালয়েড এখানে সিদার অবদান হচ্ছে বেগম ফজিলাতুন্নেসা অর্থাৎ বেগম মুজিব আর কি শি ওয়াজ নট অ্যালয়েড তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি বাই দ্য পাকিস্তানি রুলার্স অর্থাৎ পাকিস্তানি শাসকরা তাকে অনুমতি দেওয়া নেই টু বি উইথ টু বি মানে হতে উইথ হার ডটার তার মেয়ের সাথে থাকতে টু বি হার ডটার শেখ হাসিনা
অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ছেলে শেখ জামাল একোম্পানি অর্থাৎ সঙ্গে থাকা শেখ হাসিনা টু দ্য হসপিটাল অর্থাৎ হসপিটালে শেখ হাসিনার সাথে শেখ হাসিনা শেখ হাসিনার সাথে তারা রইলেন আর কি এই লাইনটা যদি সঠিক অনুবাদ হয় তারা হবে যে ওয়াজিদ আলী এবং বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ছেলে শেখ হাসিনার সাথে রইলেন অর্থাৎ শেখ হাসিনার সাথে হাসপাতালে রইলেন বঙ্গবন্ধু ইয়াংগেস্ট সিস্টার বঙ্গবন্ধুর ইয়াংগেস্ট মানে সবচেয়ে বড় মেয়ে আর কি সরি এখানে বড় হচ্ছে ছোট মেয়ে আর কি প্রিটেন্ডিং টু বি হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট প্রিটেন্ড অর্থাৎ ভান করা যে ভান করতে ছিল টু বি হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট যেমন মানে ভান করতে যে আমি এই হাসপাতালে একটা সহকারী বা সহায়িকা এরকম ভান করতেছিল এন্টার দ্য হসপিটাল সে হাসপাতালে প্রবেশ করলো অ্যান্ড লুক আফটার হার নাইসি এবং দেখে আসলো তার ভাইজিকে এখানে মানে ভাই পুত্র বা ভাইজি যাকে যেটাই বলি কিনা নাইসি বলা হয় আর কি দ্য ভাই সরি বোনপোকে বোঝানো হচ্ছে এখানে যেহেতু এখানে শেখ হাসিনার সন্তান হয়েছিল এবং তো শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা দেখতে গিয়েছিল তার মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে নাইসি মানে ভাই বা বনজি আর বনজি বা বোনপো আর কি বোঝানো হচ্ছে তো শেখ হাসিনা ওয়াজ ব্লেসড উইথ এ বেবি বয় অন টোয়েন্টি সেভেন জুলাই হু ওয়াজ লেটার নেমড সজীব অজের জয় তো শেখ হাসিনা ওয়াজ ব্লেস তিনি আশীর্বাদ পুষ্ট হয়েছিলেন একজন সন্তান দ্বারা মানে তার সন্তান হয়েছিল তাই না কবে হয়েছিল টোয়েন্টি সেভেন জুলাই সাতাইশে জুলাই হু ওয়াজ লেটার হু পরবর্তীতে নেমড হু ওয়াজ লেটার নেম যার নাম পরবর্তীতে রাখা হয়েছে সজীব অজের জয় অ্যাস যেহেতু দ্য পাকিস্তানি আর্মি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অফ এন্ড প্রাই ইউজ টু থিয়েটেন ইউজ টু অত অতীত রব্বাস মানে কিছুদিন যাবত এরকম থিয়েটেন অর্থাৎ থিয়েটেন দ্বারা বোঝা হচ্ছে শঙ্কিত করা বা এখানে বোঝানো হচ্ছে হুমকি দেওয়া শেখ জামালকে হুমকি দিত দ্যাট যে দে উড হ্যাং হিম তারা উইল মানি করবে আর উইল মানি করত মানে তাকে হ্যাং হিম আপসাইড ডাউন বলতে কি আপসাইড ডাউন মানে কি তাকে উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখবে হ্যাঁ সুতরাং তাকে যদি এই কথা বলে তাহলে সে কি করবে পালানোর চেষ্টা করবে না হি ফাইন্ডিং অ্যান্ড অপরচুনিটি সে পেলো একটা সুযোগ ফ্লেট ফ্রম দ্য হসপিটাল ফ্লি অর্থ পালিয়ে যাওয়া ফ্লেট মানে পালিয়ে গেলো ফ্রম দ্য হসপিটাল হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেলো অ্যান্ড জয়েন দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে অংশগ্রহণ করলো ফাইনালি দ্য ভিক্টোরি ডে অ্যারাইভ অর্থাৎ ভিক্টোরি ডে অর্থাৎ কি বিজয় দিবস অর্থাৎ বিজয়ের দিনটি কি পৌঁছে গেল আর কি দেয়ার ওয়াজ জয় এভরি হয় সর্বত্র আনন্দ বা জয় উল্লাস বাট বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি ওয়াজ ইয়েট টু বি ফ্রিড ফ্রম ক্যাপটিভিটি তখনও তাদেরকে ফিট করা হচ্ছে মাত্র ক্যাপটিভিটি মানে কি তাদেরকে যে মানে এখানে বলা হচ্ছে যে নজর যে রাখা হয়েছে সে নজর থেকে কেবল মতো তখন ফ্রি করা হচ্ছে দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে তখন তাদের তখন তখনও তাদেরকে পাকিস্তানের নজরদারি থেকে বন্ধ মুক্ত করা হয়নি মুক্ত করা হবে কিভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন আর কি তাদেরকে ছাড়েনি আর কি এরকম বোঝানো হচ্ছে দ্য পাকিস্তানি অকুপেশনাল ফোর্সেস ওয়ার স্টিল কডোনিং বঙ্গবন্ধুর হাউস অ্যান্ড ফায়ারিং অ্যাট পিপলস রাশিং ওভার আচ্ছা এতখানি অনুবাদ করিনি আমরা দ্য পাকিস্তানি অকুপেশনাল ফোর্স বোঝানো হচ্ছে পাকিস্তানের পেশাভিত্তিক বাহিনী আর কি ফোর্সেস ওয়ার স্টিল কডোনিং স্টিল মানে তখনও কডন অর্থ কডনিং বঙ্গবন্ধুর হাউস তখনও তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল আর কি এখানে বোঝানো হচ্ছে অ্যান্ড ফায়ারিং গুলি করতেছিল এখানে ফায়ার মানে আগুন তৈরি হতে বোঝানো হয় এখানে ফায়ার মানে গুলি করানো হয়ে বোঝাবে ফায়ারিং অ্যাট দ্য পিপল মানে পিপল রাশিং মানে যারা রাশিং করতেছে হবে যারা আশেপাশে দিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে মানে বাইরে আশেপাশে যারা যাচ্ছে আসতেছে তাদেরকে তারা ফায়ারিং করতেছে গুলি করতেছে রাশিং ওভার দেয়ার সরি রাশিং ওভার দেয়ার চ্যান্টিং জয় বাংলা বলতেছে যে আশেপাশে যারা জয় বাংলা ধনী বলে দাঁড়াই যাচ্ছিল তাদেরকে তারা গুলি করতেছিল আর জয় বাংলা কি দ্য ইনভাইগোরেটিং স্লোগান এটা হচ্ছে একটা উত্তেজনা কর বা একটা একটা হচ্ছে সাহসী মূলক একটা স্লোগান এটা একটা উল্লাস মানে মানুষকে একটা শক্তি যোগায় এরকম একটা স্লোগান আর কি ইনভাইগোরেটিং স্লোগান অব দ্য বাঙালিজ বাঙালিদের একটা ইনভাইগোরেটিং স্লোগান এটা বা একটা ভাষণ বা এটা এটা একটা স্লোগানই আমরা বাংলা বলি স্লোগানে আসলে বাংলা স্লোগানই হয়ে গেছে এখন বাট দে ফ্লেট দ্য নেক্সট মর্নিং হোয়েন দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি কেম টু রেস্কিউ দ্য ফ্যামিলি কিন্তু তারা দে অর্থ কি তারা ফ্লি অর্থ পালিয়ে যাওয়া ফ্লিয়ের পাশ হচ্ছে দে ফ্লেট পালিয়ে গিয়েছিল কারা দে দ্বারা বোঝানো হচ্ছে পাকিস্তানি আর্মিদেরকে পাকিস্তানি আর্মিরা যারা দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে অথচ তখন তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান এই পরিবারকে ঘেরাও করে রেখেছে তারা কি হচ্ছে ফ্লেট দ্য নেক্সট মর্নিং পরবর্তী সকালে পালিয়ে গেল হোয়েন যখন দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী কাম টু রেস্কিউ দ্য ফ্যামিলি সরি এটা কেম টু রেস্কিউ দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ যখন তারা আসলো পরিবারকে উদ্ধার করতে শেখ জামাল রিটার্ন হোম ইন দ্য আফটারনুন হোয়াইল শেখ কামাল রিটার্ন হোম অ্যাট দ্য নেক্সট ডে বললো কি শেখ জামাল রিটার্ন
the biggest anxiety সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা অফ দা ফ্যামিলি পরিবারের পারসিস্টেন্ট তখন চলতে থাকা চলতেছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে was yet to be released from pakistani prison and they did not know when that great moment would arrive and how bangladesh yet yet to to be released mane release ta ekono hoyni na bodhe ki bujhatche ekhane from pakistani prison mane pakistani prison mane karagar pakistani karagar theke tokhon tini mukto hocchen na takine ekhane chintito and they did not know tara janto na hoyen kokhon that great moment ei mohan असाधारण मैं महान सूझ ट आसें समय उड एराइव एंड हाउ कौन महान सूझ का पोछा और कैमन कर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान भाई समय कैमन हो तक ये सम्पर्क तरह तक पार्सिसटेट मैं एक् तक तर मध्य एनजाइटी पार्सिसटेट कर मैं दुश्चिंता चलते एक अवस्था अच्छा आप गल्पट पढ़ल एखे हमें जो जानल जुद्ध समय बंगबंधु शेख मुजिब रहमान वही रात्रे तरह आशंका करते हैं जैसे कि गोलजोग होते जाते এটা কিন্তু জানতে পারলেন যে তার কিছুদিন আগের থেকেই ওই সময়ের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং আরও অনেকে ছিলেন রাও ফরমান আলী তারা সকলে মানে দেশে জাহাজে জাহাজে অস্ত্র নিয়ে আসতেছিলেন জাহাজে জাহাজে এবং দেশে আশেপাশে অস্ত্র দিয়ে মোটামুটি সব কিছু সহযোগিত করতেছিলেন যেন কীভাবে এক রাত্রি হামলা চালানো যায় এটা তারা নেতা ছিলেন তখনকার সময় তারা এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছিলেন এখনকার সময় আমাদের দেশের নেতারা যেরকম বুঝতে পারেন এরকমই বিষয়টা আর কি তো যার ফলে তিনি তার পরিবারকে একটা নিরাপদ স্থানে পাঠাতে চেয়েছিলেন তবুও তিনি পারেন নাই যুদ্ধের সময় তাদেরকে অনেক বিপদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তো এখানে একটা আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানের সাথে জীবনটা জানলে হবে না তার পরিবারের কী অবস্থা ছিল যুদ্ধের সময় সেটা আমাদের জন্য জানা খুবই জরুরি তাই আমাদের লেখক এখানে এই গল্পটা তুলে দিয়েছেন আচ্ছা এই গল্পগুলো আমরা কোথা থেকে বললাম দেখো এখানে ব্রাকেটে লেখা আছে সোর্স অর্থাৎ উৎস সোর্স শেখ রেহানার সাথে একান্ত আলাপ চাহিদা অর্থাৎ শেখ রেহানাকে তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমানের মেয়ে যিনি হচ্ছেন শেখ হাসিনা হচ্ছেন বড় মেয়ে আর শেখ রেহান হচ্ছেন ছোট মেয়ে আর কি তার সাথে একান্ত আলাপচারিতা করছেন কে দেখো অন্তরঙ্গ আলয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবার বাই সঞ্চিতা একটা বই সম্ভবত হইতে পারে বা অন্তরঙ্গের আলয়ে বঙ্গবন্ধুর পরিবার সঞ্চিতার মাধ্যমে এরকম কিছু একটা অন্তরঙ্গ আলয় মানে এখানে তো অন্তরঙ্গ কোনো কথাবার্তা হয়েছিল পরিবার কেন্দ্রিক শেখ রেহানার সাথে সেইখান থেকে যে তথ্যগুলো পেয়েছেন সেই তথ্যগুলো তিনি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এই বইয়ে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের গল্প আমার ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা আমাকে স্টার পয়েন্ট বা রেটিং পয়েন্টটা জানিয়ে দিবে আজকে আমরা এখানে এ পর্যন্ত কথা বলে বিদায় নিতে চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ